。他绝对是日本有史以来最嚣张的小鬼子，在发布会现场不由分说飞踹对手，被拉开之后依旧咄咄逼人，辱骂对方的祖宗十八代。然而这已经不是第一次他在发布会闹事儿，仗着自己是富二代，才是通天。每场比赛开始之前，都要殴打他的对手，不把任何人放在眼里。在他的字典里，绝对没有“尊重”两个字。在击败对手后，还要吐出舌头，嚣张挑衅；甚至在击倒对手之后，还要从对手的头上跨过去进行羞辱。然而，很多人看不惯他，却又打不过他。凭借彪悍的拳法，在短短两年时间内，豪取三十连胜，以及高达百分之九十的 KO 率。放眼整个日本拳坛，难寻敌手。曾经更是狂言，早晚有一天会称霸中国拳坛。然而这一次，他就惹到了不该惹的人，对着新加坡华裔刘聪大打出手，甚至言语威胁，明天要把新加坡选手乱拳打废，直到下跪喊爹，绝对不会心慈手软。好，各位亲爱的观众朋友们，哦呦，这个家伙，呵呵比赛开始就摇头晃脑啊，没有错，这是一场。大快人心，暴打小鬼子的精彩对局。好、啊，没有错，想必赛前你也看到了这个小胡子啊，这个贼眉鼠眼的家伙，就是来自于日本的嚣张拳王卢泽龙成。然而这场比赛，他却惹到了不该惹的人，眼前的新加坡小伙刘聪。好，这场比赛的确很精彩啊，因为双方选手的火药味很浓，所以说打起来之后啊，会更加精彩。好，我们一起来看一下。哦呦呵呵，不，这个家伙长着一副典型啊，这个小鬼子的模样。他可以说是全日本有史以来最嚣张的选手。你看他的样子，哦呦，在干什么？哦，跳广场舞。呃，他目前为止已经是三十一连胜的一个状态。哦呦，还打起了醉拳。呵呵，哦，这个家伙长着一副天生啊就长着一副欠揍的模样。然而，这个家伙的实力很强劲啊，目前为止三十一连胜的战绩，很少有人是他的对手，已经称霸日本拳坛。好，然而这一次他遇到了一个真正的高手，来自于新加坡的华裔刘聪。刘聪年仅二十一岁，是个非常年轻的小伙子，和对方年龄差不多。呃，他出生于一个搏击世家，而且他的爷爷啊是个中国人，当年也是个抗日红军。好，让比赛来看一下刘聪的眼神，哦呦，充满了杀气。怎么看对方小鬼子他都不顺眼啊，所以说今天可能是要下狠手了。赛前对方更是狂言说今天要把刘聪打到下跪喊爹啊。如果不求饶，那就打到求饶为止。哦呦，这个家伙怎么长得这么欠揍？受不了啊，真的受不了！哦呦，很难想象啊，他还是个富二代，很有钱，才是通天啊！据说他的父亲是日本的一个呃黄金大亨。好，比赛马上开始，让我们来看一下这场精彩的。哦呦，这个家伙上来就是飞踹。哦呦，什么情况？比赛刚开始，这个家伙就被打到跪了下来，呃，他还染了一个蓝毛啊。很显然，他自己也没有预料到这一点。好，一次读秒送给了日本选手。这个家伙长得很瘦啊，像一条瘦狗一样。哦呦，又一次，哈哈！观众朋友们，短短开始不到三十秒。两次击倒，看来刘聪的实力果然不俗。呃，刘聪在这个泰国啊，系统性的练习过泰拳。对方的双手放的很低啊，说明这个家伙很装，完全不做防守。哦呦，又一次，第三次，刘聪一个势大力沉的低扫。我们看对方这个小鬼子的拳法呢，哦，这拳打晃了，对方的拳法毫无章法，有点像这个王八拳。哦呦，什么情况？又一次，哇，一拳打飞了对手。好，我们看，这已经是本地比赛的第四次击倒，第五次。对方的狗腿完全不扛踢，我们来看一下还会不会有这个击倒。第六次。我的天哪！好，就是连续的重拳，刘聪的拳啊打的还是非常的重。哎、哦、呦，什么情况？对方看起来有点晕
，哦呦，这个已经神志不清了，我的天哪！好，没有错，这场比赛裁判是终止了对决，短短的不到三分钟，打翻对手七次，我的天哪，这个比赛。呃，这位来自于新加坡的小伙，新加坡华裔刘聪啊，在短短的一回合之内干翻对方七次，狠狠的给自己出了口气，可以说是有史以来那近三年以来见到过打日本人最精彩的一场对局。我们看最终的话，这个刘聪啊，这几次击倒每一次都是干净利索，而且他没有任何一句废话。呃，没有用用任何的什么卑鄙手段啊，比如说犯规，我们都是光明正大啊，把对方给击翻打倒，而且最后的这个一拳啊，好，对方已经服了，哦，表示我服了，哥们儿别打我了。呵呵好，让比赛让我们恭喜这位来自于新加坡的华裔刘聪战胜了对手，而且他还挺有这个风范啊。好，让比赛让我们再次恭喜眼前这位来自于新加坡的华裔小伙刘聪战胜了这个嚣张的小鬼子。并且这一战是打破了对方三十一连胜的一个战绩，连续啊两分钟之内七次击倒，前无古人，后也很难有来者，呃，并且还拿到了奖金哦，这是五十万，应该是五十万日元。好，我们来看一下双方的精彩回放。呃，比赛开始对方啊就飞踢开路，但是没有想到刘聪啊完全不在乎。哦呦，这一拳只是擦到一个边呃，对方啊毛手毛脚，而且打法呢漏洞百出。反观刘聪却是稳扎稳打，每一拳都是充满了力量。我们看这个，哦，前手轮摆，后手的勾拳，对方啊已经是被打蒙圈了。呃，但这场比赛我们不得不说，对方的小鬼子的确也很扛揍啊！在吃到刘聪这么多记重击，竟然没被打死啊，运气不错啊，抗击打能力也挺强。咱们再次恭喜刘聪，那同时也非常感谢屏幕前你的收看与支持，咱们下期视频再见。